Aujourd'hui, la lettre P. Trouveras-tu tous les mots commençant par P présents dans cette image Nous sommes sur le bord d'un fleuve où cette journée pluvieuse ne semble pas décourager tous ces éléphants qui profitent de ce paysage bucolique. Débutons par le premier plan et cette famille qui se promène le long du cours d'eau en se protégeant de la pluie grâce à des parapluies. Concentrons-nous sur l'éléphant à gauche. Il tient son parapluie grâce à une poignée. Il porte des lunettes sans branches qui se nomment pince-nez car elles sont maintenues sur le nez par un mécanisme à ressort qui pince le nez. Il porte un par-dessus pour se protéger de l'eau, a ses pattes bien au chaud dans ses poches et a un pantalon à rayures. Passons maintenant à l'éléphante juste à côté. Elle porte un chapeau qui est surmonté d'une plume. À son bras, un panier bien rempli. Détaillons son contenu. Une baguette de pain, un poulet bien gras, des poires, un petit pot orange de pâté. Il semble bien que nous soyons en France. À droite, menant le cortège, deux éléphantaux paraissent un peu dépités cachés sous leur pèlerine. Sans doute, le pique-nique a été annulé à cause de la pluie. Si tu regardes au sol, tu peux voir que la route est composée de pavés. Et si tu regardes l'herbe, tu peux voir à gauche des fleurs mauves qui se nomment des pensées. Et plus à droite, plusieurs paquerettes. Allons sur l'eau maintenant. Tu as vu la paire de pélicans qui nagent paisiblement. Mais connaissais-tu le nom de ces embarcations Elles s'appellent des périssoirs. On y voit deux éléphants ramant grâce à des pagaies et sur la proue, c'est-à-dire l'avant du canot, des drapeaux rouges que l'on appelle des pavillons. Au fond de l'image, il y a une péniche accostée à la rive. À terre, on peut voir un paysan travaillant la terre avec sa pioche et planter juste à côté de lui une pelle. Connais-tu le nom de ces grands arbres élancés qui poussent en bord d'eau Ce sont des peupliers. Ces peupliers mènent à un pont. Il est soutenu par des pieds que l'on nomme des piles et en haut, un parapet permet de prévenir de la chute toute personne qui le traverse. Passons à droite de l'image. Un peintre est en train de composer sa toile avec ce beau paysage. Si c'est sa spécialité, on dira que c'est un peintre paysagiste. Il est protégé par un parasol et tient une palette et des pinceaux. Derrière lui, une pancarte plantée grâce à un pieu signale que la pêche est réservée probablement à ces deux pêcheurs. Pendant que l'un fume une pipe en attendant que ça morde, avec son petit siège de toile appelé un pliant, l'autre semble tout content car il a attrapé un poisson. Derrière eux, plus au fond de l'image, si l'on passe la palissade en bois, on tombe sur un verger de pommiers croulant sous les pommes. Récapitulons. 
Aujourd'hui, tu as pu trouver les mots pluie, parapluie, poignée, pince-nez, par-dessus, poche, pantalon, plume, panier, pain, poulet, poire, pâté, pèlerine, pavé, pensée, pâquerette, paire de pélican, périssoir, pagaie, pavillon, péniche, paysan, pioche, pelle, peuplier, pont, pile, parapet, peintre, paysagiste, parasol, palette, pinceau, pancarte, pieux, pêcheur, pipe, pliant, poisson, palissade, pommier, pomme, et voilà, c'est tout pour le pays.